大家好，由于这门的用途主要是隔间用途为主了，重新贴上门贴呢，就已经是很好的翻新装修了。只是 DIY 的过程呢，还是出了很多意外哈、啊。五道门得贴十面，还是需要一点时间呢、啊。当初购买时呢，因为别处还需要使用到约六公分的宽度啊。所以在购买贴皮时呢，特别加宽了一些啊，也顺道将门原本没有装饰的滚边一起贴上。而这贴皮只需要用一般的美工刀就可以进行裁切啊。不拆门的话，贴皮裁切的宽度略有不同啊。如果也想把侧边一起贴掉的话，再特别注意一下。在进行贴皮前呢，可以用砂纸简易将门的四周都简单的去污磨平哈。而在进行贴皮时呢，除了多个帮手会更容易外呢，有的人还会将门板拆下更容易贴啊。而若是想要连锁头都拆掉，或是更换门锁呢，有些事情要特别注意哈，就是门板的宽度。得跟锁头搭配好了，就算是喇叭锁呢，也有不同的大小哈、哦。这在影片后面再看了，出现了什么窘境哈、哦？目前已经重新卡进门锁的内构件后呢，又将锁头拆下，方便贴皮啊。此时出现了第一个意外啊，一阵风把门关起来了，内构件与侧边卡榫卡进去哈、哦，而门无法打开了。这在一般房间呢，就会比较麻烦哈、哦。所以，若是门锁内构件在内部呢，门底下得摆个东西卡住门呐、啊。个人这是因为可以从另一边走到院子，从门的外侧装上外构件，才有办法把门打开哈、哦。至于如何贴皮，想省事的方式呢，就是让贴皮有可以贴到侧边的大小啊。这样贴上的时候呢，把多的宽度贴到侧边去就可以了。另外，边贴边把空气挤出来就可以非常服贴了。而侧边如果有修边刀进行修边，会更完美了。而如果真的是完美主义哈，个人建议啦，就别 DIY 了，毕竟术业有专攻哈。贴完之后呢，直接来比较一下。门两面的差别啊，在门的两面都贴完之后呢，门锁的位置因为是空心，会透光啊，很容易就可以找到位置哈、哦。再将贴皮剪下，锁上锁头了、啊。如果锁头大小跟门板有配合好，贴皮就完成了。不过这门锁比门的宽度大，锁不上去了。这告诉我们哈，要知道适合的门锁大小了。不重买的话呢，也就只能花费想象力了。由于狗在外面一直叫啊，就改到外面进行修剪垫片了。这垫片是冷气隔板了、啊。圆形铁盖则是油漆桶的盖子啊，沿着铁盖进行修剪呢，就可以先修剪出可以接受的样子了。这隔板有一定的厚度哈，要用刀子割并不容易啊。而若没有基本的硬度呢，也不适合拿来当垫片了。再将垫片中间割出一条可以穿越螺丝的宽度啊。为了增加支撑力呢，多垫了一块哈，再将螺丝锁上，整道门修整就完成了。到目前为止呢，冷气隔板还没派上原本用途了，却算是已经多次垫档演出了。最后，这是门贴购买时加宽的原因、啊、由于房间内呢原本有设置壁挂的木条、啊、古早以前并没有进行修饰、啊、一样先用砂纸将木条磨平、啊
，再将柴下的门贴贴上哈。若是长度不够呢，在接缝处则可以挑花纹相近的重叠贴上啊。这除非是靠近仔细看哈，不然并不容易发现不是一体成型的。贴上后呢，再将多余的部分割下就可以了。最后，这是修饰前后的比较，谢谢收看。